এই বিয়ের ব্যাপারটা বড়ই জটিল মানে সবার ক্ষেত্রে নয় অনেক লোকের কাছে এটা তো আনন্দের ব্যাপার কিন্তু কিছু কিছু মানুষের কাছে এই ব্যাপারটাই গলায় ফাঁসির সামিল হয় এখন আপনারাই বলুন যদি কারোর বিয়ের ঠিক হয় সে আনন্দে আটখানা হয়ে যায় ময়ূরের মতো নাচতে শুরু করে দেয় কিন্তু এর মধ্যে যদি কোনো খলনায়ক এসে যায় তাহলে একবার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে এই সমস্ত হলে কিছুটা প্রবলেমের ব্যাপার কিন্তু এই কেসেও তাই হয়েছিল বেচারির আনন্দের পথে কাঁটা পড়েছিল গেল দৌড়তে দৌড়তে মেটার কাছে আর সেখানে গিয়ে দেখে ওর চোখ দুটো এক প্রকার ঝলসে যায় আমরা তো অনেক পরেই জেনেছিলাম কি হয়েছিল আমরা রাস্তায় একটা লাশ পেয়েছিলাম একটা লাশ না ওর পকেট থেকে কিছু পাওয়া গেছে না ওর জামা কাপড় থেকে কিছু পাওয়া গেছে কিন্তু একটা কথা আমরা জানতে পেরেছি শুধু একটা কথা মৃত ব্যক্তির মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল মদের দুর্গন্ধ ব্যাস এই মদের দুর্গন্ধ থেকেই আমরা খুনিকে ধরে ফেললাম কিভাবে আপনারা নিজেরাই দেখুন সিআইডি আমি বরবাদ হয়ে গেলাম আমি মরে গেলাম কে মারলো ফ্রেডি কে থাক 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 স্যার আপনি ওনার কিচ্ছু করতে পারবেন না কেন এমন কে আছে যার আমি কিছু করতে পারবো না স্যার আজ আমার কলেজের কিছু পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হলো তো এতে কাঁদার মতন কি হলো ওই মেয়েগুলো রাস্তার মাঝখানে আমাকে দেখে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো লোক জড় হয়ে গেল ওরা ভাবলো আমি যেন কিছু করে ফেলবো ওই লোকগুলো আমাকে মারতে চলে এলো স্যার কিন্তু ওরা চেঁচালো কেন একটা মেয়ে বললো তুই কি ভীষণ মোটা হয়ে গেছিস মানে আপনি আগে এমনটা ছিলেন না একদমই নয় একদম ছিপছিপে ছিলাম স্মার্ট তারপরে কি বললো ও বললো ভালো হয়েছে তোর সাথে আমার বিয়ে হয়নি ও এই ব্যাপার তো আপনার ওর সঙ্গে ব্যাপার ছিল তারপর বললো কাকে বিয়ে করেছিস বলে দিয়েছ বলে দিলাম তারপর যেই নামে বললাম তিনজন মিলে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো এসে চেঁচাবার কি হলো আরে স্যার ওই তিনটে মেয়েই আমার ওয়াইফকে চেনেছে তারপর আমায় বললো যে ও আমার বউকে ফোন করে বলে দেবে যে ওর সাথে আমার প্রেম ছিল এতক্ষণে তো ফোনও করে দিয়েছে নিশ্চয়ই স্যার লাশ পড়ে আছে কোথায় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আসছি হ্যাঁ
सर हाँ बाय पार्से तो टाका छाड़ा किचु नहीं अच्छा एक तो कौन था बोलो हाँ अच्छा ये लोग टर साथे आरोकी क्यों चिलो ना सर एक आई रास्ता ही दारी है चिलो आसे पासे क्यों चिलो ना सर एक आ चिलो हाँ सर आशु जो बेबस एक तो लोग रात्रि वेला रास्ता दिए एक आ जो कुन हिट या चिलो उड़ हार्ट अटैक है और शे ये टैक्सी शामने ऐसे शेष निश्चित एक करे किंतु प्राण जवार आगे वो एक तो नाम करे सीआईडी सब समय ये रकम है क्या ना आमादेर किचु बोला रागे ये लोग मुड़े जाए ये टैक्स दम ठीक कथन है सर एक मुख्य के ये रोकतो बेर चुले सर शुक्रिया गाचे हम्म ये तो उन्नो कोनो बैपर मुना चुले सर सर एक ही है तो क्यों बीच खाईये दिए चिलो तमुन्टाई तो मुने होचे अच्छे ये रकम है नहीं तो जी ओ को था उगी बीच खेल नहीं चे किंतु सर बीच खेल क्यों रास्ता ही घुड़े पड़े बैकनो सर पेड्रिक्स ओने किचु होते बने होय तो और कोनो किचु मोने पड़े गिये चिलो अथवा ओ कारोशादे देखा करते जा चिलो आवार इटा होते बने जो कारोशादे देखा करे थे जो के बीच खाईये दिए थे हम्म सर एक गाथे का एक टा अद्भुत रखो मेरे दुर्गंधवास दुर्गंधवास चे हैं सर किलो कोम ये हो चेदा सर हाँ ये लोग टा मौत खेचे प्रचुर एक मुक्त के गंधवे रचे तार मने मनो चे सर ये लोग टा ये खा नहीं आशे पशे को था वो कोनो बारे मध्य बोशे मौत खेचे प्रचुर दा काज करो ये लगा जोतो गुलो बारा चे शॉप बारे गिये जिगा शब्द करो ए बैपरे क्लान आमी चाहिए थी। मिस्टर रात तीन टेस्ट सुमे चाप आओ जाए नए खाने। ये ये लोग टेस्ट चलो ये बारे। किंतु आपनी के? ये लोग टेस्ट चलो ये खाने। अगे हाँ ब ऐसे चलो। बोलते पारो एक के? अगे इन्दम बोशिस्टो आर ये प्राय रोजी ये खाने आशे। आज क्यों ऐसे चलो? हाँ सर ऐसे चलो आर ऑनिक टे ड्रिंक कर रहे � एक दे ड्रिंक नहीं आज, गोलाड़ा सुगी है जीवाई। अच्छा जातो आर्डर दे वाला चाहिए कुन दिए दिन, कारण शारीर वाटर पर हमने आर्डर नहीं ना। आमिर का तो प्रोटेक्ट देना जी। है सर जानी। तो ले, आवाज़ ऐसे रूल फुल जगह दे जी ना बुझ जी। एक उन एक्टर नहीं आजी? ये एक उन एक्टर नहीं आजी। हे हे ऐडिका आसली सर बार एक टुकड़ा दी बंद हो ही जावे तार पर ड्रिंक कम रह पापुन आपना चुन्नो क्या नो बाज़ जावे ना एक क्या नो बाज़ जावे ना मैंने जा के डाक एक कुल मैंने जा के कर डाक ओ मैंने जा मैंने जा कुल ओ इस साल मैंने जा सर एक तो इम्नी तो यो खेल चिलो तारों परे एक हंत के नारो खेल क्यों ये रकम कैनो कर बिसेत? आमादे तो व्यवसायी बंद हो जावे। बीच क्यों ना क्यों तो मिशिए छे ही एकांत कर, हाँ? एकांत कर? कौन है अभिजन? ना सर, ये रकम का जामादे रखने क्यों कर बिना? कारण आमादे ड्रिंक नहीं क्यों जुदी मारा जाए, 
তাহলে তো আমাদের এখানে ঘুঘু চড়বে ঘুঘু তো আজকে থেকেই চড়বে এখানে হ্যাঁ ওর সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো লোক এসেছিল এখানে না স্যার ও ও প্রতিদিনের মতো একাই এসেছিল একলাই যদি এখানে এসে থাকে তাহলে তো বিষটা হয় তুমি না হলে তোমার এখানকার কেউ মিশিয়েছিল বুঝেছো এইবারে যতজন লোক কাজ করে তাদের সবাইকে ডাকো আর এখানে এক লাইনে দাঁড় করাও চলো কুইক আর দাদা কিছু জানা গেল স্যার এটাই ওইবার লোকটা এখানেই এসেছিল নাম কি ওর স্যার ওর নাম বশিষ্ট স্যার কি জানা গেছে তো এই লোকটা খুন হয়েছে বিষ দিয়ে একে মারা হয়েছে আর সেই বিষ তোমাদের মধ্যে কেউ দিয়েছে সেটা ওর ড্রিঙ্কসে মেশানো ছিল বুঝেছ এই লোকটা খুন হয়েছে বিষ দিয়ে একে মারা হয়েছে আর সেই বিষ তোমাদের মধ্যে কেউ দিয়েছে সেটা ওর ড্রিঙ্কসে মেশানো ছিল বুঝেছ এই স্প্রেটা হাতে ছড়িয়ে দিলেই সেই লোকটার হাতের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে যে কোন রকম কোন বিষাক্ত জিনিসে হাত দিয়েছে তাহলে এখনো সময় আছে যে অপরাধ করেছ সত্যি করে বলে দাও হম কেউ না কেউ মুখ খোলার জন্য রেডি নয় ঠিক আছে হাত বাড়াও তারপর রাতে যখন আমি ওর সাথে দেখা করতে যাই তখন এখানে তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না লোকটা তো বলেছিল যে ও এখানেই থাকবে আমি জানতাম তুমি এখানে নিশ্চয়ই আসবে কে কে তুমি সেটা জানা তোমার জন্য জরুরি নয় এই নাও কাজটা কি করতে হবে এই ইঞ্জেকশনটা তোমায় এই লোকটার মদে মেশাতে হবে বৈশিষ্ট্য স্যার হ্যাঁ যে প্রত্যেক দিন তোমাদের বাড়ে আসে বুঝে গেছি হ্যাঁ বলো তুমি যাও আর যেমন বললাম ঠিক সেরকমই করবে ঠিক আছে কোথায় হোটেল মেরিনা ঠিক আছে হোটেল মারিনা বলেছে ও হোটেল মারিনাতে গিয়ে খোঁজো হয়তো আমরা খুনিকে ওখানেই পাব সুজমি আপনি ম্যানেজার এখানকার আগে হ্যাঁ কাল এই হোটেলে যতজন ভিজিটার এসেছিল তাদের লিস্টে চাই আমার কেন আপনারা কারা সিআইডি আমরা এখানে একটা কেসের ব্যাপারে এসেছি সিআইডি হ্যাঁ বলুন লিস্ট এক মিনিট এক মিনিট একবার এই ছবিটাও একটু দেখুন এই লোকটাকে আপনি দেখেছেন এর নাম হলো বাসিষ্ট একে এই হোটেলে এসেছিল হ্যাঁ উনি তো এসেছিলেন হ্যাঁ কাল কি এসেছিলেন কাল কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল রুম নাম্বার একশো 
মিস্টার ধীরাজ আছেন ওনার সঙ্গে ধীরাজ আগে হ্যাঁ উনি অনেকক্ষণ এখানে ছিলেন আর ওনারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করছিলেন ঝগড়া হয়েছিল হ্যাঁ ঝগড়া হচ্ছিল হ্যাঁ পাশের রুম থেকে কমপ্লেন এসেছিল রুম নাম্বার একশো ছয়ে খুব চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে তাই আমি মিস্টার ধীরাজের রুমে গেলাম ঠিক আছে আমি তোকে দেখে নেব এই বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে যাওয়ার পর মিস্টার ধীরাজ হোটেল ছেড়ে চলে যায় আর সেই যে গেলেন এখনো ফেরেননি সব স্যার আমার মনে হচ্ছে মিস্টার ধীরাজ ওয়েটারকে বৈশিষ্ট্যকে মারার জন্য টাকা দিয়েছিল আপনি শুধু ধীরাজের রুমটা দেখান আমাদের চেক করতে হবে এই যে স্যার এটাই ধীরাজের রুম ঠিক আছে আপনি একটুখানি বাইরে দাঁড়ান থ্যাংক ইউ একটা কাজ করো রুমটাকে ভালো করে চেক করো জানতে হবে এই লোকটা কেমন সেই বৃষ্টি যেটা দিয়ে বৈশিষ্ট্যকে খুন করা হয়েছে এটা কে ফ্রেডি বল বল আরে আরে আমার নাম ধীরাজ আপনারা কে আমরা তোমার আত্মীয় শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে আপনারা আপনারা আমার ঘরে কি করছেন কিউরারেক্স খাচ্ছে না ভালো লাগলো বেশ টেস্টি কিউরারেক্স হ্যাঁ একে চেনো এ এ হলো বৈশিষ্ট হ্যাঁ ঠিকই বলেছ কিউরেক্স খেয়ে নিয়েছে ও কীভাবে খাওয়ালে হ্যাঁ চায় সোডায় না হুইস্কিতে মানে মানে ওকে খুন করা হয়েছে কেউ ওকে বিষ খাইয়ে মেরে দিয়েছে ও মাই গড ও মাই গড অবাক তো এমনভাবে হতো যেন তুমি কিছু জানোই না দেখুন আমি কিছু বুঝলাম না কাল রাতে কোথায় ছিল তুমি গতকাল রাত গতকাল রাতে মিটিংয়ের জন্য গেছিলাম ও মিটিং সাহেব মিটিং করছিল তাও একজন ওয়েটারের সঙ্গে দেখুন তাই না একদম হাওয়ায় তো ওটা উড়ে আসেনি তো যে লোকটা ওই ঘরে ছিল 
ওই ফেলেছো শিশিটা তাহলেও স্যার আমি তো একটা টেস্ট করেছি না তো আরেকটা করো না একটা টেস্ট ফ্লপ হয়েছে তো কি হয়েছে স্যার এই টেস্টটা ফেল হয়নি তো কি হয়েছে এটাই হয়েছে যে এই মানুষটা কিউরারেক্স বিশের জন্য মরেনি ডক্টর সারিকা তুমি আরেকটা টেস্ট করছো তো হ্যাঁ হুম যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত না 100% কনফার্ম হয়ে যাচ্ছে যে এই লোকটি কিউরাডেক্স বিশের জন্য মরেনি ততক্ষণ বেশি কথা বলো না এইবার দেখছি এই শিশিতে পাওয়া আঙুলের ছাপ ধীরাজের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মেলে কি না না স্যার কি হলো দ্বিতীয়বারও ফ্লপ এই লোকটা ওই বিশে মরেনি যেটাই বোতলে পাওয়া গেছে যেটার উপর থেকে আপনি আঙুলের ছাপ নিয়েছেন ফাইনাল ফাইনাল কিউরাডেক্স নয় কিউরাডেক্স নয় সারিকা এমনও তো হতে পারে যে ধীরাজ অন্য কোন লোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই কাজটা করেছে আর এই অন্য লোকটার আঙুলের ছাপ এই শিশির উপর পড়েছে কোয়াইট পসিবল হ্যাঁ স্যার দ্বিতীয় লোকটা হতে পারে কিন্তু এই বোতলের বিষ থেকে বেচারা বৈশিষ্ট্য মরেনি একটা কথার পেছনে কেন পড়ে আছো আমি ভালোভাবে বুঝে গেছি যে কিউরাডাক্স বিষে এই লোকটি মরেনি কিন্তু যে ছাপটা আমরা শিশি থেকে পেয়েছি সেটা তো দেখো ওই আঙুলের ছাপটা তো দেখো কি হলো স্যার झगड़ा रक्षा करते স্যার আপনি জানেন যে বিয়ের সময় ঠিক কটা প্রতিজ্ঞা করতে হয় আট আট আটটা প্রতিজ্ঞা করতে হয় স্যার আমি তো শুনেছি শুধু সাতটাই প্রতিজ্ঞা থাকে মানালি আর আদেশের বিয়েতে আটটা প্রতিজ্ঞা আছে এই আট নাম্বার প্রতিজ্ঞাটা কি স্যার সনি চ্যানেলে নতুন একটা প্রোগ্রাম আসছে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতি রাত নটায় দেখতে ভুলো না ও আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কিন্তু বিনাশার বাবা সব ভেস্তে দিয়েছিল बशिष चले बीनाशार बाबा के पटिए ने মানে তোমার সাথে বিনাশার বিয়ের ঠিক হয়েছিল আর এই বৈশিষ্ট্য যে মারা গেছে সে মাঝখানে এসে গিয়েছিল তাই তো হ্যাঁ স্যার হঠাৎ করে বিনাশার বাবা বলল যে যদি বিনাশার বিয়ে হয় তাহলে সেটা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই হবে আর এই জন্য তুমি বৈশিষ্ট্যকে বিষ দিয়েছ তাই তো না স্যার আমি বৈশিষ্ট্যকে মারিনি আমি আর বিনাশা তো বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু ওর বাবা আমাদেরকে মাঝ রাস্তাতেই ধরে ফেলে স্যার ড্রামা করছে স্যার এই লোক বিশে শিশিরে তোমার ঘর থেকে পাওয়া গেছে আর কিছুক্ষণের মধ্যে ডক্টর সালুক আমাদেরকে বলে দেবেন যে বিশটা কে দিয়েছে হ্যাঁ সালুকে হ্যাঁ কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন বলো ও আছি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে অভিজিৎ ওই শিশিতে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে সেটা ধীরজের নয় নয় হুম তার মানে অন্য কোনো লোক এর ঘরে বিশেষ শিশিটা রেখেছে 
বলতে পারে বলতে পারে এক কাজ করো এই মিনাশের বাড়িতে যাও আর দেখো ব্যাপারটা কি আর ফেডরিক্স তুমি হোটেল মনে না যাও ওখানে প্রতিটা লোকের আঙ্গুলের ছাপ চেক করো দেখো ওই শিশিতে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে সেটা কোন লোকের বৈশিষ্ট্য নামের লোক কে চেনেন হ্যাঁ ওর খুন হয়ে গেছে বাবা এদের বলো না ধীরাজ এরম করতে পারে না ওই রকম না ওই খুনটা করতে পারে না বাবা এনাদের বলো না বাবা আমি জানতাম ও নিশ্চয়ই এরকমই কিছু করবে কেন প্রতিশোধ নেবার জন্য মানুষ যা ইচ্ছে করতে পারে প্রতিশোধের আগুন দেখুন আমার মেয়ে বিনাশের বিয়েটা ধীরাজের সঙ্গে দেব ঠিক করেছিলাম কিন্তু ও ভালো লোক ছিল না আমি চাই না যে আমার মেয়ে সারা জীবন ধরে কাঁদুক সেই জন্য আমি ওর বিয়েটা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দেব ভেবেছি আপনি আপনি বৈশিষ্ট্যকে কিভাবে চেনেন বৈশিষ্ট্য আমার ছোটবেলার বন্ধু আমানের ছেলে ওকে আর এই আমান থাকেন কোথায় ও দিল্লিতে থাকত এক বছর আগে ওর মৃত্যু হয় আর বৈশিষ্ট্যের মা তো ওর ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিল এরপর ও বৈশিষ্ট্য বোম্বাইতে শিফট হয়ে যায় আর এখানেই থেকে যায় এই বৈশিষ্ট্য এখানে কোথায় থাকতো আপনি জানেন হয়তো ওর ঘর থেকে আমরা কিছু পেয়ে যাব যাতে আমরা জানতে পারবো যে কি বলতে চাইছিল আমি ওই লোকটাকে পেয়ে গেছি যার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওই শিশিতে পাওয়া গিয়েছিল গ্রেট কে সে স্যার আমি ধরেছি ওকে ফ্রেডি তুমি ধরেছ কিন্তু সে কে স্যার ও হোটেল মেরিনার বেলবয় বেলবয় হ্যাঁ স্যার এই রেখেছিল সেই কিউরাডেক্স বিশের ওই শিশি ধীরাজের ঘরে আরে কিন্তু ও সেটা কেন করতে গেল স্যার অন্য একজন একে এই কাজটা করতে বলেছিল ও ফ্রেডি আমার মনে হচ্ছে এটা সেই লোকটাই যে ওই কিউরাডেক্স বিশের ইঞ্জেকশনটা দিয়েছিল অন্য ওয়েটারকে হতেই পারে স্যার স্যার আমি এই বেলবয়ের সাহায্যে ওই লোকটার স্কেচ বানিয়ে ফেলেছি স্যার গ্রেট জব এবার দেখা যাক ওই লোকটা বেঁচে পালায় কত দূর একটা কাজ করো ফ্রেডি আরে দরজা তো খোলা
good. Do we get your voltage? I show. Bolo? Oh, 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 Bushisto 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 মৃত্যু যখন আসে তাকে রোখা মুশকিল এখানেই দেখো বাড়িটা বৈশিষ্ট্য তাকে মারতে কেউ আসে কিন্তু ফেঁসে যায় এই মেয়েটি সো মরার আগেও ওয়াসিস্টেরই নাম বলছিল মেয়েটা আমাদের সামনেই মরেছে স্যার যদি লাশটা একটু পূর্ণ হতো তাহলে বলতে পারতাম যে বৈশিষ্ট্যই মেরেছে ওকে আর একটা কথা অভিজিৎ মেয়েটা কিন্তু ঘরের ভিতরেই ছিল ভিতরে ওয়াসিস্ট ওকে কারোর সাথে দেখা করাতো স্যার তাই তো ওর নাম বলছিল আর ঘরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিল খুনি কিছু খোঁজার চেষ্টা করছিল স্যার কিন্তু স্যার দরজা খোলা ছিল খুনি লুকিয়ে এসেছিল মানে স্যার চাবি ছিল ওর কাছে একদম ঠিক স্যার ওর কাছে চাবি এলো কি করে বৈশিষ্ট্য দিতে পারে আমার মনে হয় বৈশিষ্ট্যর খুনের আগে খুনি ওর পকেট থেকে হয়তো তুলে নিয়েছে মানে স্যার যে বৈশিষ্ট্যকে খুন করেছে আর যেই মেয়েটাকে খুন করেছে সে কি লো হতে পারে অভিজিৎ লাবণ্য কি হচ্ছে রিপোর্ট পাওয়া গেছে না স্যার খুঁজছি আমি খোঁজো 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 লাবণ্য নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যাবে ওই লোকটা বাড়িতে ঢুকলো তো হঠাৎ ওই মেয়েটা সামনে চলে আসে ওই লোকটা নিশ্চয়ই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে জিনিসটা কোথায় কিন্তু মেয়েটা হয়তো সত্যি কিছু জানত না কিন্তু স্যার বৈশিষ্ট্যর কাছে এমন কি দামি জিনিস ছিল যেটার জন্য খুনি বৈশিষ্ট্যকেও খুন করে দিল আবার ওই মেয়েটাকেও সেটাই তো কি হতে পারে স্যার ওই মেয়েটার হাত বাঁধা ছিল তার মানে ওয়াসিস্টকে জোর জবরদস্তি ঘরের মধ্যে রেখেছিল এক্স্যাক্টলি এই কথাই তো আমি বলছিলাম যদি বৈশিষ্ট্যই মেয়েটিকে কিডন্যাপ করে থাকে তাহলে মেয়েটার বাড়ির লোক কেউ না কেউ তো নিশ্চয়ই মিসিং রিপোর্ট লিখিয়েছে স্যার রিপোর্ট পেয়ে গেছি পাওয়া গেছে এই দেখুন স্যার এই মেয়েটার ছবি এই মুখটার সাথে মিলে যাচ্ছে হ্যাঁ এটাই সেই মেয়েটি কি নাম জানো ওর মনিতা তাহলে এই হলো মনিতা এ রিপোর্ট লিখিয়েছে কে মিসেস শর্মা মিসেস শর্মা ও আমার পেন কেস ছিল কিন্তু আমি সব সময় ওকে আমার নিজের মেয়ের মতন দেখেছি আচ্ছা আপনি কি বলতে পারবেন যে ও কার কার সঙ্গে দেখা করত দুদিন আগে একটা লোক এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে মনিতা ওর সঙ্গে চলে গেল कितना একটা কথা বলুন যখন ও মনিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তখন ওদের মধ্যে যা কিছু কথা হয়েছিল আপনি কিছু শুনেছেন ওরা কি কথা বলছিল আকে না আমি তো ওদের দুজনকে শুধু বিল্ডিং এর বাইরে যেতে দেখেছিলাম স্যার হ্যাঁ দা এই দেখুন স্যার কিছু ফটোগ্রাফ পাওয়া গেছে देखे 
কি করব রোশন বাবু আপনার বাংলোটা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে পরিষ্কার করে বলুন আপনারা কি বলতে চাইছেন আপনার মেয়ে বিনাশাকে তো দেখছি না ও নিজের ঘরে আছে ভালো হয়েছে যে ওখানে নেই কারণ ও যদি সব শুনতো তাহলে খুব দুঃখ পেত আপনারা কি বাজে কথা বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না একে চিনতে পারছেন আপনি এই ভয়টাই পেয়েছিলাম সেটাই হলো এবার বলে দিন সত্যিটা কি বলুন আসলে বিনাশার মাকে বিয়ে করবার আগে আমি আর একটা বিয়ে করেছিলাম কি নাম ছিল তার সহেলি আমাদের একটা মেয়েও ছিল মনিতা নাম ছিল ওর কিন্তু ছেড়ে কেন দিলেন আপনি ওকে সহেলি ছোটখাটো অ্যাক্ট্রেস ছিল একজন সহ অভিনেতার সঙ্গে ওর অ্যাফেয়ার ছিল ওই অ্যাফেয়ারের কথা শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম ব্যাস আর এই কারণের জন্যই আমি চেন্নাই থেকে এখানে চলে আসি এখানে আসার পর আমি প্রিয়াকে বিয়ে করি কয়েক বছর পর ও আমাকে ছেড়ে চলে যায় ব্যাস এরপর থেকে আমার মেয়ে বিনাশা আমার সঙ্গে থাকে এই বৈশিষ্ট্যর ব্যাপারে কি জানেন জানি না বৈশিষ্ট্য কোথা থেকে চলে এলো ও আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল কারণ ও আমার পুরনো জীবনের কথা জানত আপনার মেয়ে মনিতা এখন কোথায় জানেন আগে না ওই বেচারি খুন হয়েছে খুন হয়ে গেছে বৈশিষ্ট্য তার নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল মনিতা খুন হয়ে গেছে ও ও ও ওকে খুন করেছে ও মানে কে ও ও একজন অন্য লোক ও আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল দ্বিতীয় লোকটি কে এ কোনো বৈশিষ্ট্যের একজন বন্ধু আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল বলছিল যে আমাকে এক কোটি টাকা দাও তা না হলে সমস্ত ফাঁস করে দেবো আচ্ছা ওই এক কোটি কোথায় নিয়ে যেতে বলেছিল হোটেল অপসরার বাইরে হোটেল অপসরা দুটো গাড়ির পরে দেখো তোমার কাছে এমন কি ছিল যেটার জন্য রোশনের জীবন বিপন্ন হতে পারে রোশনের ব্যাপারে এমন এমন জিনিস বললো যে আমার চোখ ছানা বড় হয়ে গেল আচ্ছা আমাদেরও চোখ ছানা বড় হতে দাও আমরা একটু শুনি কি কথা হয়েছিল হ্যাঁ একদিন রশিষ্ট আমার বাড়িতে আসে ও তোমাকে চিনতো তোমার নাম কি 
मोंटी मोंटी अच्छा मोंटी एक को थोड़ा बोलो जो कुन बोशिश तो तुम्हारे घरे ऐसे चिलो तो कुन की हो चिलो ओ खूबी खूबी एक्साइटेड चिलो मोंटी 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 बेपार भाई खूब एक्साइटेड लगे हमारे एक मास्टर प्लान आरकम मास्टर प्लान एम एक प्लान जहाँ दिए कोटी कोटी टाइम इनकाम करते पुरो मास्टर प्लान ओ हाँ के खूब भरसा करत कि जानवे और मास्टर प्लान और ही निजे जीवन कैड़े ने मास्टर प्लान होटेल मरिन नाम जाते आपने सन्देह है धीरेजर ओपर और सरकम ही सार्टिफिट खोजार जो वशिष्ठ बाड़ी गेलम ओखने मनिता लुकिए आगे बस जानतम ही ना जो वशिष्ठ मनिता के ओखने लुकिए रेखे बेचारी बिना कारण हाथ मारा जाए दीची तुम्हें विय सार्टिफिट जेले बस देखते थको और जो तुम फांसी है ना तक फिरत नहीं नब दो दूटो खून कर फांसी तो फर मोर अपडेट सबस्क्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एनजय वॉचिंग दिडियोज